হ্যালো ব্রুন স্যাম ঢাকা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমি কোনো কন্টেন্ট পাচ্ছি না ওকে আপনারা সবাই জানেন যে আমি হিরো হাঙ্কি ইউজ করি তো আজকে আমি কথা বলবো হিরো হাঙ্কি নিয়ে বা যে কোনো বাইকের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে আর মেনলি হচ্ছে যে সার্ভিসটা নিয়ে কথা বলবো যে আপনাকে কত দিন পর পর সার্ভিসিং করানো উচিত বা কত কিলোমিটার চালানোর পর আপনার সার্ভিসিং করানো উচিত তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি আমার সার্ভিস বুকটা থেকে দেখে আপনাদেরকে বলবো যে কতদিন পর পর স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসিং টাইম আর হচ্ছে যে আপনি হিরো আঙ্কের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে চারটা সার্ভিসিং আপনি ফ্রি পাবেন এবং সেটা কতদিন পর পর করাতে হবে এই চারটা সার্ভিসিংয়ের জন্য আপনাকে কোনো টাকা পে করতে হবে না আপনি ওদের যে কোনো অথরাইজ সার্ভিসিং সেন্টারে গেলেই ফ্রি করতে পারবেন আর এর পরবর্তীতে আপনাকে পে করতে হবে কিন্তু সেটা নিতান্তই কম তো প্রথম চারটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে টাইম লিমিটটা আমি আপনাদেরকে বলছি প্রথম সবার প্রথমে যেটা হচ্ছে যে পাঁচশো থেকে সাতশো কিলোমিটার মেবি আমি দেখে বলছি আপনাদেরকে হ্যাঁ আমি সার্ভিস বুকটা দেখে আপনাদেরকে বলছি তাহলে এক্স্যাক্ট জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বলতে পারবো প্রথম হচ্ছে যে ক্রয়ের তারিখ থেকে কিলোমিটার হিসাবে যে হিসাবটা সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি যে প্রথম সার্ভিসিংটা আপনারা করাতে নেবেন বাইক যখন পাঁচশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার চালাবেন তারপর অথবা মানে পূর্ববর্তী সার্ভিস থেকে ষাট দিনের মধ্যে প্রথম সার্ভিসিং মানে হয়তো কেনার পরে প্রথম কেনার পরে ষাট দিন অথবা পাঁচশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার যেটা প্রথম আসে সেটা এবার আসেন এটা আপনি ফ্রি পাচ্ছেন আমি যেটা করি যে আমি আমার আশেপাশে মানে মিরপুর থাকি মিরপুরের আশেপাশেও কিছু জায়গায় করাই কিছু জায়গা বলতে শেয়ারোপাড়া একটা সার্ভিস সেন্টার আছে ওদের ওখানে করাই কিন্তু আমি সরাসরি তেজগা মেন যে ওদের তেজগা ফ্লাইওভারটা থেকে নামলেই যে সাহো মানে হিরোর যে বড় শোরুমটা আছে ওটার পাশে সার্ভিস সেন্টার আছে ওখানে করাই ওখানে করালে আপনি একটু বেটার সার্ভিস পাবেন একটু সময় লাগবে আপনাকে ধরেন যদি আপনাকে মানে টাইমলি বা তাড়াতাড়ি পেতে হয় তাহলে আপনাকে ভোরবেলা যেতে হবে আমি যেমন যেটা করি যে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে যে ওখানে উপস্থিত থাকি তাহলে আপনি হয়তো সিরিয়ালটা এক থেকে পাঁচের মধ্যে পাবেন যেটা হচ্ছে যে তাহলে আটটা থেকে ওদের কাজ শুরু হয় আপনি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে কমপ্লিট করে চলে যেতে পারবেন সার্ভিসিংটা নাম্বার টু দ্বিতীয় সার্ভিসিং যেটা করা মানে যে টাইম লিমিটটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে তিন হাজার থেকে পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার তিন হাজার থেকে পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার মধ্যে করাতে হবে অথবা পূর্ববর্তী সার্ভিসিংয়ের থেকে একশো দিনের মধ্যে মানে আপনাকে প্রথম সার্ভিসিংয়ের পরে আপনি যখন প্রথম সার্ভিসিংয়ের সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছেন এর পরে তিন হাজার কিলোমিটার থেকে তিন হাজার পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার যখন হয়ে যাবে আপনার বাইকের মিটারে দেখতে পারবেন তখন আপনি সার্ভিসিং করাতে নেবেন সেকেন্ড সার্ভিসিংটাও আপনি ফ্রি পাচ্ছেন তৃতীয় সার্ভিসিংটা হচ্ছে যে ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার চালানোর পরে অথবা তার আগের সার্ভিসিং থেকে একশো দিন মানে যেটা আগে আসা হয় ছয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার হয়ে গিয়েছে ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার অথবা একশো দিন হয়ে গিয়েছে এরপর এরপর লাস্ট চতুর্থ যে আপনি ফ্রি সার্ভিসিংটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে নয় হাজার থেকে নয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার চালানোর পরে অথবা তার আগের সার্ভিসিং থেকে একশো কিলো সরি একশো দিন পর এটা হচ্ছে সার্ভিস শিডিউল যে প্রথম চারটা এর পরবর্তীতে আপনি যেটা করবেন যে চতুর্থ সার্ভিসের পর যখন মানে আপনার ফ্রি সার্ভিসিংগুলো শেষ হয়ে যাবে এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রতি তিন হাজার কিলোমিটার পর পর প্রতি তিন হাজার কিলোমিটার পর পর অথবা পূর্ববর্তী সার্ভিস থেকে একশো দিন পার হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে সার্ভিসিংয়ে নিতে হবে সার্ভিসিং জিনিসটা খুবই জরুরি একটা জিনিস এটা হচ্ছে যে মানে আপনার বাইকটা যদি একবারে ফ্রেশ এবং ঝরঝরে রাখতে চান তাহলে আপনাকে নির্দিষ্ট সময় পর পর সার্ভিসিং করানো অত্যন্ত জরুরি মানে এর বেশি যদি আপনি বেশি কিছু তো কিছুটা এদিক সেদিক হলে সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি বেশি ধরেন আপনি দশ হাজার কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছেন কিন্তু কোনো সার্ভিসিং করেন শুধু মোবিল চেঞ্জ করেছেন তাহলে আপনার বাইকটার মানে কি বলে স্থায়িত্বকাল বেশি দিন থাকবে না আর আপনি বাইক চালায়ও মজা পাবেন না প্রতিটা সার্ভিসিংয়ের পরে আপনি ফিল করবেন যে বাইকটা চালাবেন কেমন জানি হালকা হয়ে গেছে এবং বাইকটা চালায় খুব মজা পাচ্ছেন আচ্ছা এরপর আমি যেটা বললাম যে এগুলো তো হলো সার্ভিস শিডিউল টাইম তো আমি আমার যেটা করেছি প্রথমটা আমি করেছি সাতশো কিলোমিটার পরে এটা পর্যন্ত ঠিক ছিল প্রথমটা আমি ঠিক টাইমে করিয়েছি দ্বিতীয়টা আমার করার কথা ছিল তিন হাজার থেকে পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার কিন্তু আমি করেছি উনচল্লিশশো কিলোমিটারের পরে তিন নম্বর সার্ভিসিংটা আমি করিয়েছি করার কথা ছিল হচ্ছে যে ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার পাঁচশো আমি ছয় হাজার পাঁচশোর মধ্যে করিয়ে ফেলেছি এরপরে চতুর্থটা 
আমি করার কথা ছিল যে নয় হাজার থেকে নয় হাজার পাঁচশো আমি করেছি নয় হাজার চারশো কিলোমিটার করে এরপরে ফ্রি সার্ভিসিংগুলো শেষ হওয়ার পর এখন হয়তো আলসে আমি করবো অতটা আমি একটি নির্দিষ্ট যে তিন হাজার কিলোমিটার পর পর ব্যবহার করেন আমি গত দেড় বছরে ছাব্বিশ হাজার কিলোমিটারের মতো বাইক চালিয়েছি কিন্তু ফ্রি সার্ভিসিংয়ের পর মানে চারটা ফ্রি সার্ভিসিংয়ের পরে আমি দুইবার মেবি সার্ভিসিংয়ে গিয়েছি যেটা একদম ঠিক না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে হিরো মানে হিরো হাঙ্কের কথাই আমি বলতেছি হিরো পাঁচ বছর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি বা পাঁচ বছর যে ওয়ারেন্টিটা দেয় সেটা কিন্তু অনেকাংশে ডিপেন্ড করে যে আপনি নির্দিষ্ট সময় পর পর সার্ভিসিং করাচ্ছেন কিনা আর একটা জিনিস যে ওয়ারেন্টি ক্লেম করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা যেটা হচ্ছে যে আপনারা বাইরে বড় ধরনের কোনো কাজ করা মানে নর্মাল ক্লাসের তার ছিঁড়ে যাওয়া বা নর্মাল ব্রেক মানে যে মানে নর্মাল ছোটোখাটো কাজগুলো হাওয়া দাওয়া হয় এগুলো আপনারা বাইরে থেকে করাতে পারেন কিন্তু বড় ধরনের কোনো খোলাখুলির কাজ মানে বাইক যেটাতে খুলতে হবে সে ধরনের কোনো কাজ যদি আপনি বাইরে করান তাহলে কিন্তু আপনার সার্ভিস ওয়ার ওয়ারেন্টিটা ক্লেম করতে পারবেন না সো আজ এই পর্যন্তই ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন আর বেশি বেশি শেয়ার করার দরকার নেই এটা শেয়ার করার মতো কোনো ভিডিও না তারপরও সাবস্ক্রাইব করুন এরকম অসংখ্য অসংখ্য নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হবো টাটা